Shalom Alihim Bisem Yesua Hamasyah Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tandianta MPS Bapak Ibu Saudara sebelum memulai tayangan ini Kami sampaikan bahwa saya kembali diingatkan tentang deklarasi Deklarasi bulan Juli selambat-lambatnya Agustus Deklarasi eh, Indonesia sudah dengar Allah Esa ya. Akan ditandai dengan eh, peletakan batu pertama eh, Pembuatan eh, eh, gedung pertemuan umum Untuk ibadah di salah satu nanti yang akan kita tentukan ya. eh, Mohon doanya Bapak Ibu Saudara eh, Juli selambat-lambatnya Agustus harus sudah ada deklarasi bahwa Indonesia sudah mendengar ya kekristenan di Indonesia sudah mendengar Allah Esa Yesus Kristus ditandai dengan peletakan batu pertama gedung pertemuan umum ya sebelum nanti ke cabang-cabang baik Bapak Ibu Saudara doakan untuk itu kita akan membahas sebuah tema temanya majelis pengadilan Dan Dewan Musyawarah Tuhan Bapak Ibu Saudara ini eh, Saya yakin tidak ada yang bisa membahas ini Menjelaskannya secara Alkitab ya. ya Bapak Ibu Saudara Ayat Alkitab tentang Dewan Musyawarah Tuhan Itu hanya ada satu ayat Yaitu di dalam Yeremia 23 ayat 18 ya. Hanya satu ayat itu yang menulis tentang Dewan Musyawarah Tuhan ya. Sedangkan majelis pengadilan ya. Majelis pengadilan itu ada dua ayat Yaitu Daniel 7 ayat 10 dan 26 ya. Kedua istilah itu hampir tidak ada yang bisa menjelaskan secara alkitabiah Tentu yang sering kita dengar adalah penjelasan dari Nasrani Tritunggal. Dewan Musyawarah Tuhan itu artinya Allah bertiga bermusyawarah dulu. Sebelum memutuskan sesuatu ya. Musyawarah dulu antara bapa, anak, dan roh kudus ya. Allah macam apa yang musyawarah dulu untuk memutuskan sesuatu Tapi ya itu diyakini oleh Nasrani Tritunggal ribuan tahun sampai saat ini Anda tanya ke, ke pendeta Pak pendeta apa maksudnya Dewan Musyawarah Tuhan? Oh itu Bapak Anak Roh Kudus musyawarah dulu sebelum memutuskan sesuatu ya. ya Kemudian majelis pengadilan itu juga begitu Majelis pengadilan itu artinya bahwa pengadilan itu ya Bukan sendirian, tapi Bapak Anak Roh Kudus. <laughs> ya, ya. Mari kita lihat uh, penjelasan Alkitabiah tentang Dewan Musyawarah Tuhan dulu ya. Itu ada di Yeremia 23 ayat 9 sampai 24. Jadi kata-kata Dewan Musyawarah Tuhan ya ada beberapa ya. Ada di ayat ayat 18. Tadi ada berapa ayat 18? Mungkin di bawahnya lagi juga ada. Maksud saya di perikop ini saja ada Dewan Musyawarah Tuhan ya. Yeremia 23 ayat 9 sampai 24 itu linknya Ibrani 4 ayat 13 ya. Bapak Ibu Saudara, perikopnya adalah menentang nabi-nabi palsu. Bahwa nabi-nabi palsu itu tidak diakui Allah, tetapi malah giat di dalam melakukan nubuatan. Yeremia 23 ayat 21 Nabi-nabi palsu itu tidak hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan Yeremia 23 ayat 18 oh, Kok mulai jelas ya Pak? Ya. Nabi yang asli dipilih Allah pasti hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan Sehingga memperhatikan dan mendengar firmannya Mengabarkan firmannya dan membuat orang berbalik dari Kelakuannya yang jahat Yeremia 23 ayat 18 dan 22 Ya contohnya membuat kelakuan pendeta cabul jadi tobat Membuat kelakuan perempuan sundal bolong tobat Membuat kelakuan penista agama tobat gitu ya Dewan musyawarah Tuhan adalah sifat Tuhan yang 
maha hadir dinyatakan dalam Yeremia 23 ayat 24 linknya Ibrani 4 ayat 13 jadi tidak benar ya 100% salah yang mengira ya eh, Tuhan bermusyawarah dulu bertiga Bapak anak roh kudus untuk mem memutuskan menentang nabi-nabi palsu Dewan musyawarah Tuhan adalah sifat maha hadir Allah Tahu mana yang palsu dan tahu mana yang asli Tidak perlu Tuhan harus bermusyawarah dulu <tuh> ya. Ya. Sekarang majelis pengadilan ya Di dalam, di dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 26 Linknya Wahyu 1 ayat 13 sampai 16 Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 Matius 19 ayat 28 Hal-hal yang disebutkan dalam pengadilan ini adalah Daniel 7 ayat 9 sampai 26 Nomor 1 Terjadi saat penghakiman terakhir Hakim adilnya adalah yang lanjut usianya Serba putih, rambut putih, dan pakaiannya juga putih. Daniel 7 ayat 10, Ling Wahyu 1 ayat 13 sampai 16, Wahyu 20 ayat 11. Dia adalah anak domba Yesus Kristus. Nomor 2, ada tahta-tahta lainnya ya untuk duduk ke-12 rasul. Daniel 7 ayat 10, Ling Matius 19 ayat 28. Jumlah tahta-tahta itu 12 khusus menghakimi ke-12 suku Israel. Nomor 3, ada banyak sekali orang yang akan dihakimi. Ini adalah orang-orang yang berasal dari alam maut, yaitu para penolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah. Ya, para penyembah Bapa semua akan dihakimi di sini ya. Penyembah Allah berbiji tiga, Allah tiga biji akan dihakimi di sini. Supplier atau pengirim orang mati adalah laut, maut, dan kerajaan maut Daniel 7 ayat 10, Leng Wahyu 20 ayat 12 dan 13 Nomor 4, ada lautan api yang menyala-nyala Daniel 7 ayat 10, Wahyu 20 ayat 14 dan 15 Nomor 5, dibuka kitab-kitab, nggak -kitab. pakai suci ya Cuman kitab-kitab doang, Daniel 7 ayat 10 Ling Wahyu 20 ayat 12 Jadi majelis pengadilan adalah pengadilan terakhir oleh Yesus Kristus anak domba Menghakimi semua manusia dari alam maut Dibantu 12 rasul khusus menghakimi ke-12 suku Israel dari alam maut Shalom pendeta HTD Bapak Ibu Saudara jadi Uh, itu adalah uh, majelis uh, pengadilan ya. Kalau Dewan Musyawarah itu sifat Allah uh, maha hadir sehingga sehingga Nabi yang beneran itu pasti termonitor, pasti termonitor oleh Allah yang maha hadir itu. Sebab uh, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Itu uh, Yesaya 66 ayat 1 uh, kisah 7 ayat 49. Uh, Allah Bertahta di atas bulatan bumi ya toh. Yesaya 40 ayat 22 itu penduduknya seperti belalang Jadi gini saudara ilustrasinya Anda punya permen segede kelereng Permen segede kelereng Lalu permen ini disemuti nama semut Lalu Anda lihat tuh Kira-kira kayak begitu kalau Allah melihat bumi ya. Jadi eh, itu lihat manusianya seperti belalang gitu ya Kita lihat eh permen ngerubutin, dikerubutin semut gitu ya Allah bertahta di atas bulatan bumi itu maksudnya ya. Jadi betapa kecilnya kita jangan sombong ya para para apa pendeta ya jangan sombong ya. Jangan petentang-petenteng ya. <tuh> pendeta cabul lagi, Pak. <tuh> Penista agama cabul. <tuh> Sundel bolong. Itu adalah uh, Allah Maha Hadir ya. Jadi nabi yang asli ini pasti termonitor oleh Allah Maha Hadir yang punya sifat Maha Hadir yang melihat bumi itu seperti saya mengibaratkan permen bulat segede kelereng dikerubutin semut. Seperti itu ya. Coba aja baca uh, Yesaya 4 40 ayat 22 ya. Allah bertahta di atas bulatan bumi itu penduduknya seperti belalang gitu ya. 
Padahal segede gini ganteng kayak gini ya. Terus kalau majelis pengadilan itu adalah pengadilan terakhir ya. Di situ ada pengadilan rame-rame yang nanti dilakukan oleh Yesus. Kemudian khusus yang yang 12 suku dilakukan oleh ke-12 murid karena di dalam Matius Matius 19 ayat 28 ya. Itu kamu ke-12 murid akan menghakimi ke-12 suku Israel. Duduk di tahta-tahta juga. Jadi selain tahta putih di dalam Wahyu 20 ayat 11 juga ada tahta-tahta lain di dalam Daniel 7 ayat 10. Ya, yang duduk di tahta putih adalah yang lanjut usianya. Siapa yang lanjut usianya? Semua gereja mengatakan itu bapa katanya. Sekarang ketahuan toh betapa sesatnya ya. Yang benar adalah yang lanjut usianya itu Yesus. Yesus sebagai anak domba di situ ya. Ya, cocok akhirnya cocok dengan Wahyu 1 ayat 13 sampai 16 rambutnya putih loh. Nah, yang lanjut usianya duduk di tahta putih. Itulah majelis pengadilan. Jadi clear ya. Sekarang sudah tahu ya majelis pengadilan itu memang ada Yesus dibantu 12 12 rasul menghakimi ke-12 suku. Di dalam Matius Matius 19 ayat 28. Jadi clear sedangkan dewan musyawarah Tuhan itu artinya mahadir ya bukan kok Allahnya bermusyawarah dulu itu ajaran mana itu masuk Allah bermusyawarah untuk memutuskan sesuatu itu nabi palsu atau atau nabi enggak itu Allah itu bermusyawarah dulu Tuhan bermusyawarah antara bapa anak dan roh kudus ya betapa menyesatkannya ya Tritunggal itu ya apa-apa pokoknya Tritunggal aja ya makanya tiga serangka itu penista penista agama pendeta cabul sama perempuan sundal itu tiga serangkai kan lah tritunggal kan kayak gitu ya ternyata tritunggal itu bejat semua ya lah iya baru tahu ya ya clear ya segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar kagak pernah ada pak pendeta yang bisa bahas kayak gini pak dewan musyawarah Tuhan dan apa tadi majelis uh, majelis apa uh, pengadilan ya Ya, enggak pernah ada, Pak. Ya, makanya itu ada ayatnya di Alkitab. Memang hanya satu ayat sih, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.